Hola Marias! Welcome back to my channel. In today's video, susubukan po natin ang bagong-bagong produkto na gandal brow pen and brow gel ng Vice Cosmetics. Alright guys, so dumating na nga po yung ating package from Lazada which is from Vice Cosmetics. Gandal Eyebrow Nakasulat ba dito? Hindi, hindi nakasulat. Gandal Eyebrow Pen and also their um, ano nga tawag doon? Volumizing Brow Gel. Nandun po yung ating chichi kasi wala akong lamesa right now. And buksan na natin siya. Ito, nagkamali nga ako dito eh kasi at first I was thinking of getting only one. Kasi yung meron sila sa Lazada is a package. Yung brow pencil and yung brow cara or your brow gel. So sabi ko, I don't need all four. So sabi ko, isa lang, which is ash brown. I'm sorry, ash brown? Yeah, ash brown. Pero sabi ko, oy, ang ganda. Meron pa siyang packaging na ganito. Oh. Ang cute. May sarili pa siyang packaging. So in order ko siya nung 20th, which is Saturday. And today is Monday. Kanina lang siya dumating. So mabilis naman, two days. Ay, magkaiba, oh. <laughs> ito walang bubble wrap yung pink, pero ito meron. Although, may bubble wrap din to, oh. Yan yung bilag-bilag na yan. Bubble wrap na siya. So, I'll just open this. Pasensya na, may sipon ako ngayon. I have, I have your natural brown and ash brown. Ayan. I wanna get all four, pero yung brow pencil lang, not the brow mascara. Because, I rarely use the brow mascara. Um, usually sa client ko lang. And these two are mostly, or the commonly used colors for my clients. So, dun lang ako sa magagamit ko. Ayoko namang bilhin lahat kung hindi ko naman siya gagamitin most of the time, di ba? Pero yung dalawa, magagamit ko siya sa aking client. So, tinagal ko yung parang seal sticker. Ayan, saan ko lang ha? Pilipat ko lang siya dito sa baba. Pero din gagawin ko dun sa isa. But I'm definitely definitely going to get all four brow pencils for myself and also for my clients. I am ganyan lang itsura niya pag binuksan mo. Sabi ko sa inyo may bubble wrap din siya. Ganyan, oh. And sa kabila, ganun din. Which is ang ganda when it comes to packaging, no? Ang ganda. I mean, yung packaging from shipping, ganun. And, ito na ang itsura niya. This one is the natural brown. And, the other two are the ash brown. So, basically, both of them as a pair is 300. I forgot. Ilalagay ko na lang dito kung magkano sila as a pair. 395 po, 375 siya as a pair. Pero, each were sold, um, is being sold as 175 pesos. Yung ganito, tsaka yung ganito. So, pareho lang siya. And this is how the packaging looks like. Lagin mo natin yung sa side. Yung mga pencil, sobrang nipis niya. As in, it reminds me the Tony Moly. Kasi, um, yun lang naman yung pinakamanipis na na-try ko na. Parang Tony Moly. Ayan o, oh, napaka-nipis niya. Ganyan yung itsura niya. And one tip is a spoolie. And on the other side is the pen. And when it comes to the brow gel, sa lalagyan parang hindi siya nagkakaiba. Ayan no, parang walang pinagkaiba yung lalagyan niya. One is natural brown, one is ash brown. So, nakalagay sa packaging ng volumizing brow gel. It's a volumizing, long wearing, and filling 5ml or 0.17 fluid ounce. And nakalagay din dito yung kanyang ingredients as well as cruelty free, vegan, and ano tong isa? Paraben free. Ayan. And good for 6 months of use itong kanilang brow gel. Ito namang gandal micro brow. Wala masyadong nakasulat na, na details unlike the other one. Although, nakalagay yung content is 0.10 grams in ultra slim, precise, and long wearing. Yun lang. And also, paraben free, cruelty free. And this time, this one is 12 months. This is 6 months. This is 12 months. So, buksan na po natin siya. Uh, saan ba? Medyo mahirap-hirap pa ha? Ayun, yung may mga marks. Ayan, mahirap kung walang koko. Ayan. Nakakaloka. Medyo struggle siya buksan ha. Lalo na yung pen. Pero yung gel, madali lang. Ayun, pag ganyan mo, tanggal na. 
Oh, okay. After removing the plastic, nakita ko na yung difference ng ash brown at saka yung kanyang natural brown. Ayan o, nagkaiba na siya. But to think of it, natanggal na yung other labels dito, like ingredients and everything. After mong tanggalin yung plastic, ganun din dito sa Vice Candal. But, yung shade nila, may iwan pa rin. So, that's good thing. Now, iswatch na natin siya. Just to give you an overview, yung kulay niya parang malapit din siya doon sa lid or yung cap niya, ito ash blonde, uh, ash brown and natural brown. So, ganun din kasi same lang nito. As in, parang parehong pareho yung shade nung kanilang brow gel and nung kanilang pencil. So, iswatch na natin. Pag binuksan mo, kita po na agad sa dulo yung pinaka pen. And, ganun din sa kabila. So, is i- ang tawag doon, ilabas natin yung mga product. Pasensya na may sipon ang lola nyo, kaya medyo ngongo-ngongo. And I know I look weird because I don't have brows yet, but you know, because we are going to try this brow pen. Ayan, mahaba pa siya. Oh, meron pa rin lumalabas. Oops, that's, uy, nakakaloko. That's it, sa kabila. Huwag sanang maputol. So, basically, dahil manipis to, you have to actually unlearn the way you use your other brow pencil. Lalo na kung ang gamit nyo yung 18 na to sa hand or kagaya ko na ang gamit ko is yung Etude House, yung uh, parang triangle siya na madali. Kasi medyo mahirap siyang i-drawing. So, feeling ko, itsura niya iyan Full yan na 10 grams. Ano ba? No, 0.10 grams. So, unlike ng pagdodrawing nyo before, dapat marahan lang kayo dito kasi sobrang nipis nito. Para kang gumagamit ng mechanical pencil, parang ganun. Huwag masyadong mapuwersa. So, isuswatch natin siya. Kunti lang iwan natin. Ganyan lang iwan natin. For swatching kasi, for 195 pesos, feeling ko ito na yung pinakamahal na, ah, uh, not really pinakamahal kasi yung Tony Moly, 100, wala ko lang 200 pesos din siya. Pero, this one ay nahulog. Is similar to that or I've seen precisely my uh, precisely my brows ng benefit pero I've not tried it myself. But anyways, ito yung swatch. Ito is natural brown. 3, 4, 5 and yung ash brown. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. This is natural brown, ash brown. Laliman nga natin. I mean, kapalan. In fairness, madali siyang i-glide. Medyo parang matakakapusok siya, pero siguro sakto lang kasi hindi siya ganun ka waxy or knee soft. Natural brown and ash brown. And for the brow gel, Ito yung natural brown. Natural ka ba? Yeah, natural brown. And si ash brown. And ito yung natin yung amoy. Wala siyang amoy, surprisingly. Kasi yung iba na nagagamit ko parang may waxy smell. Ang init... <laughs> Ay, maglagay tayo ng konting electric fan. Yung init talaga, mga friend. So, ayan, natural brown and ash brown. So, I'll just insert to swatch. Kung makita ko siya sa mall ngayon, later, or kung makabili ako no, um, no other two na hindi kasama ko. Kasi I don't really need all these shades ng ganito. Kasi I'm more on drawing and powders. Alright. So, igagawa. Gagamitin ko, I think, is the... Two-tone. Lagay natin dito sa loob yung natural brown and sa labas yung ash brown. So, let's do that. Gamitin muna natin yung spoolie. This one is ash brown. So, mag drawing kayo, make sure na tail first, outer tail before yung inner part. No? Ito yung spoolie. Tignan natin. Fairness, malambot naman. Not too hard, na too soft na yung tipo na parang nag-microblading ka na namumula na yung brows mo pag gumamit ka ng kanilang spoolie. Ito sakto lang. Hindi sobrang soft na tipong wala ka naman nasusuklay. Pero sakto lang din. So, draw na tayo. Wait lang ah. 
Ayan, dito. Lapit kayo sa akin. Ayan. Simula natin sa dulo. Wow, ang ganda. I mean, ang easy niya mag-glide. This is ash brown. Ayan, no? kita niyo ba? Putol kasi yung kilay ko. Kaya, kailangan ko talagang i-drawing yung dulo. Light-handed lang when it comes to drawing your brows. Kasi hindi naman talaga dapat kayo madiin mag-drawing. Ayan, best to sa mga dark hair. Kasi ang ano lang nyo, natural. Nang dating. Ayan, match na match siya sa aking kilay. Love it. Ayan, sa other side naman. Dito medyo iba yung itsura ng aking kilay. Labas pa tayo ng konti. I really think perfect yung ash brown na color. Ayan. Perfect. I think hindi ko na kailangan gamitin yung natural brown sa loob. Pero kung may kulay yung hair nyo, syempre sundin nyo ng very very light yung malapit sa kulay ng hair nyo. Kung blonde kayo, dun kayo sa soft brown, I think. Ano ba yung mga shade niya? Light pala. Light brown. Yun yung lightest. Meron kasi lang apat na shade. Light brown, soft brown, natural brown, and ash brown. So, ayan no. Ang ganda. Promise. Mukha siyang natural. Easy to use. Fairness talaga. Maganda siya. For 195 pesos. I think. Sulit. Tapos, gamitin mo lang yung spoolie to brush the product. And then, move mo na lang dito sa unahan. Ayan na, winner! Tapos na ang laban. Linis-linisin na lang yan kung paano man kayo maglinis. And then, gusto niya tukat nito. And then yung brow gel naman, ash brown pa din. Tingnan natin, ah. Kasi ayoko nung iba na sobrang laki. Ito, maliit lang yung kanyang um, applicator. And, titingnan natin kung volumizing ba talaga siya and kung dumidikit ba siya sa balat o talagang sa hair lang siya na-apply. Again, same thing. Dapat yung kayo sa dulo maglagay. Pag very, very less na yung product na nandito sa inyong applicator, tsaka lang kayo lilipat sa unahan. Ay, in a fair... In fairness, ang ganda niya talaga, promise. As in, hindi siya dumidikit sa balat, although babawasan mo yung mga fiber kasi I think that's the reason why it's volumizing. May mga fiber siya. And, um, di siya umaabot sa balat. Sa hair lang talaga siya nag nagkukot or nagsustrokes. 
hindi siya yung umaabot na nagmamansyal sa iyong brows mismo, na minsan na ang hirap tanggalin. Ito o, oh, and mind you, I really like using brow soap sa kilay ko kasi it makes um, my brow hairs look bushy or full. And this one, hindi ako nag-brow soap today kasi nga gusto kong subukan tong product ni Vice. And it really makes it so full without the help of brow soap. So, winner na to as in talagang panalo. So, linisin lang natin ng konti, whatever mode of cleaning you do. Pwedeng fingers lang, pwedeng concealer, pero ngayon nagmamadali ang lola nyo, fingers na lang. And then, balikan natin ng konti yung mga nabala na part. Kanya, nadaanan. Sulat lang. Drawing mo lang ulit. Ay, ba't ganun? May nabura pero hindi ako makapagsulat. Ay, pagbasa, ganyan ba? Pag nabasa, tuyuin natin. Pulbohan natin. Kasi may mga problems usually kapag nagpulbo kang ganyan, nabubura, nararanasan nyo ba yun? Comment down below. Yung pagkatapos mo i-draw yung kilay mo, pag powder mong ganyan, burado. And I think this has the same problem. Ayan nangyari. Pero, spoolie na lang natin. Baka naman, yan, nakukuha naman siya sa spoolie. Pero, same thing yung din rowing mo na wala, oh. Ay, uh, so, I think this is not really smudge proof kasi hindi ko nga ini smudge na tanggal na, eh. Ayaw na siyang dum rowing. Bakit? Kanina ang ganda. Bakit? What happened? Ano nangyari? Yung brow gel sobrang ganda. Hindi nagdikit-dikit, hindi rin siya tumigas ng bongga. Pero yung aking pencil, nawala na. And ayaw na rin niya mag-apply. Ano ba yan siya? Ayan, okay na ulit. Feeling ko pag wet, yung ano mo, brow area. Ay, naku, natural brown pala tong napili ko. Sorry. Kaya siguro hindi masyadong nakikita. Balik tayo sa ash brown. Ayan. Ah, okay. Kasi ibang shade pala yung ginamit ko kanina. Ayan. Okay na siya ulit. Okay pa rin pala. Pero hindi nga siya masyadong sumusulat kapag wet yung brows mo. Or sweaty. Bakit pa naging wet ang brows? Diba spawis? Ayan. Pero the moment na mag-dry na siya, okay na. Mag-apply na ulit. Pero same problem pa rin siya nung iba product na pag na na powderan mo ay nawawala. So, ingat-ingat na lang kayo doon. Kung yun ang powderan, tuyuin nyo na lang siguro. Okay na, pak na, tap, pak na, pak na tayo dyan. Mahappy na ako. So, lalabas po ako ngayon. Punta ko sa mall. And then, I will wear this all throughout the day. Titignan ko kung bongga ba siya, tatagal ba siya, smudge proof ba siya, I don't know. Pero, I will do a wear test. Tingnan natin kung effect pa rin siya after a couple of hours. So, I'll see you guys later. Tapusin ko lang. Pero, that's it for my initial, uh, my first, uh, first impression review. So far, so good. Maganda naman. Ang reklamo ko lang is kapag nabasa, nabubura din siya. But I don't know kung dahil kalalagay ko lang o hindi pa siya tuyo o ganun talaga siya. Alright guys, so I'll see you later. It's now 10.30, so we have this on for about 6 hours na kasi 4.30 tayo nag-apply ng makeup. So, pagpasensyahan nyo na kaya medyo hulas-hulas na galing ako sa labas. And doon ko na-realize na, 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 na 
hindi smudge proof or sweat proof ang ating brows but it is definitely long wearing so let's go to my rating so for the price range i'm giving the brow uh brow micro brow pen 4 out of 5 and the micro brow, i'm sorry the brow gel volumizing brow gel 5 out of 5 for the price kasi i know a couple of brands nito local brands then na hindi naman celebrity na ganitong ganito din ang itsura pero mas maganda yung application nito and also the applicator that's why i'm giving this 5 out of 5 and maganda rin naman yung kanyang packaging but for the price, again, 5 out of 5. And dito, nasa mid-range siya. Hindi siya entry level. I mean, hindi siya mumurahin. Hindi rin siya mamahalin. So, this is only 4 out of 5. Kasi 0.10 grams lang siya. Pero 195 pesos. So, this is 4 out of 5. Now, let's talk about the uh, packaging. So, sa packaging, sa itsura niya, yung mga content na yun, medyo nahahawig lang din siya sa price um, rating ko. This is 5 out of 5 and this is 4 out of 5 kasi if you think about it, yung price niya related so sa content, ba? Kung ilan yung laman na meron siya. So still, 4 out of 5 and this is 5 out of 5. Now, let's go to the um what else? For the availability, nagpunta ako kanina sa STM and wala pa rin siya sa mall. So, feeling ko hindi pa siya ganun ka-available. So, right now, it's 4 out of 5 kasi available, available naman siya sa Lazada pero package yung pwede mong kunin. You can just buy this one if you only use the pen or this one if you only need the browser. So, it's 4 out of 5 for the accessibility or availability of this product. Alright, so let's move on to longevity. Yes, it is Long wearing, so I'm giving it a 4 out of 5 kasi for me, dapat yung long wearing um, related din siya kung smudge proof or kahit, or sweat proof man lang. So, it is 4 out of 5 for both of this when it comes to longevity. Kasi nga, ayun o, 8 hours ko na, pag ginanyan ko, nabura na siya, friend. Eh, dagdagan ko pa ng konti, hindi na nga ganun ka, ka tawag dito, kadiin. Nabura na siya. Ito pa sa kabila. Ganun din. So, it's long wearing up to 6 hours naman or siguro until kailan hindi ka ganun ka sweaty. Pero ang init kasi sa labas. Although, umulan pate. So, parang hindi mo maintindihan kung uminit ba o lalo lang nakainit yung ulan. Pero, ayun, hindi. Long wearing, I think, 4 out of 5 kasi as long as you're not sweating... Or as long as it didn't get wet in the rain, hindi naman siya matatanggal. But, kapag nag-sweat ka na, konting ganyan mo lang, burada na siya, friends. So, it is 4 out of 5 for both, actually, for this one and this one. Kasi pareho naman silang nakalagay sa aking kilay ngayon. So, is it worth the try or the hype also for Vice Cosmetics? The answer is yes. If you have the budget, go ahead and go to Lazada and uh, purchase the um, package that they have for 395 or 375 pesos. And makakamura ka na pag dalawa yun nga lang. Make sure na yung swatches, check mo sa website nila, Instagram and Facebook para malaman mo kung alin yung best for you. Um, for my Hair and for my skin tone, best is ash brown. If if you have black hair, ash brown. Uh, ash brown. Then if you have warmer hair, you mga brown, reddish, ganyan, go for soft brown. If you have like regular typical brown hair lang na hindi naman reddish, hindi rin blonde, go to natural brown. And if you have lighter hair, blonde, um, na hair ka or yung medyo faded na hair, go for soft brown. Alright, so those, I'm um, sorry, for light brown pala, if you're uh, blonde, light brown. So those are my thoughts and my initial review for the Gandal Brow Pen and Brow Gel. So I hope nakatulong to for you to decide whether or not you want to try these products na hype na hype ngayon. So thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Goodbye!